እየ ተከታተላችሁ የምትገኙት የኢቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የምናልፈው አንድ እንግዳ ዚ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በስፖርት ጋዜጠኝነት ብዙዎቻችሁ የምታቁት ማንደ ፍሮ ታደሰ ነው ማንዴ ዚ አሜሪካን አገር ለረፍት በመጣበት ወቅት አግንተናል በተለያዩ ስፖርታዊ ጉዳዮች ላይ ቆይታ እናደርጋለን ማንዴ በቅድሚያ እንግዲህ ጥራያችን ተቀበለ ዚ ድረስ ለተገኘ ከመስጋና ይልጀመር ያመሰግናለሁ ነው ስለጋ ብዛችሁኝ መልካም እንግዲህ የተለያዩ አሁን እየተካሄደ ያለው የዚህ የስራስ ፍጻሜና የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አለ የእግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ሱበራሱ በጣም በርካታ ሽኩቻዎች እንደዚሁ መነጋገሪያ መሆኑ እንደቀጠለ ነው እንደው እግር ኳሱ እና ይሄ ያለው ሽኩቻ ማች ያረጋል ወይ በዛ መጠን መገለጽ ይችላል ወይ ግርኳሳችን የሚል የተለያዩ አስተያየቶች እንደሳሉ እኛ ጋዜጠኝነት ውስጥ የሚያገለግሉ እንደዚሁ ጋዜጠኞችም ከካሜራው ጭም ተገናኝተን ምን ጨቃጨቅባቸው ምን እንደጋገርባቸው በርካታ ነጥቦች አሉና ምናልባትም ከሱ ተነስተን ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ግርኳስ ችግሩስ ምንድነው መፍትሄውስ የሚሉትን እንግዲህ አንድ አንድ ነገሮችን ለማየት ነው እንደው ከዚህ ከመርጫው አካባቢ ጀምር እስኪ ማንዴ አው እንግዲህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንደምታዩ በዳድ የሚል ስፖርት ነው ያው እግር ኳሱ ተመልካቹ በጣም ቀድሞ የደበት እግር ኳሱ የተዳከመበት እግር ኳሱ በተለይ አሁን ያለበት ደረጃ አንገት የሚያደፋ ደረጃ ነው አሁን ይሄንን እግር ኳስ በጣም የሞተው እግር ኳስ ለመምራት ትጠራ መደበቅ ነው ያለበ ምክንያቱም እግር ኳሱ ምንም ምንም ነገር የለውም ባዶ ነው የኢትዮጵያ እግር ኳስ እንዲባዶ በሆነበት ሁኔታ አሁን ይሄንን እግር ኳስ ለመምራት ያለው ጦርነት ያለው ፍጥጫ ምናልባት ይሄ ፍጥጫ እንደው ሜዳ ውስጥ ቢሆን እንዴት ደስ ይል ነበር እግር ኳሱን የተሻለ ደረጃ ያደርሰው ነበር እንግዲህ እግር ኳስ አመራር ላይ በተደጋጋሚ ሁሉም ብዙዎች አመራሮች መጥቷል እግር ኳሱ ምናልባት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ካቶ ይድነቃቸው በኋላ እግር ኳስ በትክክል መሪያ ግንተናል የሚል ምነት የለኝ እግር ኳሱ ሁሉ ግዜ ምክንያቱም በየጊዜው ወደ ታች እየሄደ 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 አሁን ያለበት ደረጃ ድርሷል ስለዚህ እግር ኳሱ ላይ አሁን በርካታ አመራሮች ምናልባት እነዚ እግር ኳሱ አከባቢ ለአመራርነት የሚመጡ ሰዎች ምናልባት ደንቡ ላይ ብዙ መስተካከል የሚገባቸው ብዙ ነገሮች እንዳሉ ያሳያል ደንቡ እንደገና ሪቫይዝ ደሞን አለበት አንድ ደም ሲዘጋጅ ሰዎች እየታዩ አይደለም ሀገርን ማከላ አድር ትልቁን ስል ማየት አለበት ለሀገር የሚጠቅም እዛ ጋር የሚመጣ ሰው ማን ነው እንዴት ነው መምጣት ያለበት አሁን ፊልትሬት ማድረግ አለበት ነው አዎ ደምቡ ላይ በሪቫይዝ ደሞን ያለ አሁን በሁለት ስድስት ይወጣ ደም ብነስ ከሆነ እየሰራ ያለ ደምቡ ላይ መሻሻል የሚገባቸው ማአት ነገሮች አሉ ያ መስከለቦችና ያ አንድ ፌዴሬሽን ፊርማ ካለ መወዳደር ትችላል አም ክለቦቹ ደሞ ሐላፊነት አለባቸው ምክንያቱም ፌዴሬሽን ማለት ክለቦች ከሌሉ የፌዴሬሽን ፌዴሬሽን ሆኖ መቆም አይችልም እነሱ ጉባኤ ላይ ሲልኩ ሰዎችን የሚወክሏቸውን ሰዎች ሲልኩ ለ ለስራ ፈጻሚነት እከሌውን ብለው ድብዳቤ ሲጽፉ ከመጻፋቸው በፊት ሁለት ሶስት የማሰብ ያስፈልጋል ምናልባት እዚሁ ላይ አንድ ነጥብ ለማሳት ለምሳሌ ወክልናዎች በተለያየ ጊዜ አንሰተና ሊላሉ ክልሎች ለምሳሌ አንተን ህን መውሰድ እንችላለን አንዴ ኢንዶርስ ካደረክ በኋላ አይ አላማረኝም ወይም እንደዚህ ነው ብለ ደግሞ ያን ንሳኒ ሽረ ሌላ ሰው መላክ ይሄ ስበራሱ ችግር አይደለም እንደዩ ችግር ነው ብለን መጥቀስ አንችልም ይሄን አዎ ምንድነው መጀመሪያ ጥንቃቄ መጀመሪያ መደረግ አዎ መጀመሪያ ነው መጀመሪያ ከሌን ከመወከለ በፊት ለምን እንደው ከሌን ይወከልኩት ብለ ከሱ ጋር አተማምነ አንተ ወክያለሁ ስለወከልኩ እኔን አንገቴን ቀና የሚያስደርግ እውነትም ከሌ እንኳን ወከሎ የሚያስብል ስራ ሰርተ ማየት አለብኝ ማለት አለበት ነገር ግን አሁን እንዲወከልና ሲነሳ ምንድነው ትርጉሙ አሁን እንደ አንተና አሁን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃኖች ውክልናው እንደተነሳ ምን እንደማቅ ነው የሚናገረው ነገር ግን እዛ አከባቢ ቀድሞ ቀድሞ ብዙ ስራዎች መሰራት ነበረበት ስለዚህ ቀድሞ ደሞ አንተነንም ስታነሳው ለምሳሌ አንተነን አይግድ የለም አንተነ በተለያዩ ምክንያቶች አልፈለኩትም የምትል ከሆነ ካንተ ገና ጋራ ቁጭ ብለ መነጋገር መመካከር ያስፈልጋል ካንተ ነገር አካል ተሳተተማመን ምክንያቱም አሁን አንተነ ነገ የኢትዮጵያ ነገር ኳስ መራለ ብሎ ለመወዳደር ፈሪ ነው የሚያነው 
አይ ተክላ አው ተክላላ ጉባኤ ተክላላ ጉባኤ ላይ ሄዶ ድምጽ መስጠት ካልተጀመረ በስተቀር እርግጠኛ መሆን አይችልም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይፈጠሩ ነገን ቢሆን ሁሉም ሰው እንደዚህ ድል እንዲያገኝ እዛ ጋር ያለው ነገር በጣም መስተካከል ያለበት ይመስለኛል እዚሁ ላይ ምን አልባት ግን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንትም ይሁን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ተመረጡ ነበር በተለያየ ጊዜ ፕሬዝዳንት ይሾማል ፕሬዝዳንት ይወርዳል ስራ አስፈጻሚ ይሾማል ስራ አስፈጻሚ ይወርዳል የኢትዮጵያ እግር ኳስ አሁን እነዚህ ሰዎች ስለመጡ ስልጣን ላይ ይቀየራል እንግዲህ የቀድም የሚያልኩት ነው ካቶ ይድነቃቸው በኋላ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ የምታየው ነገር ብዙ ተስፋ ሰጭ አይደል ብዙ አማራሮች ተፈራርቀዋል ለዚህ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እኔ በነገራችን ላይ በእግር ኳሱ ላይ የፊፋን የደረጃ አሰጣጥ በግል ያላምንበት አንድ አንዱ በጣም ሁሉ ግዜ ኮንትሮቨርሻል ነው ፊፋ የፊፋ ደረጃ አሰጣጥ ስለዚህ ይሄ ደረጃ አሰጣጥ የኢትዮጵያ እግር ኳስ አያሳይ እህ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለፉት ዘጠኝ ጨዋታዎች ያለፉትን ስታይ አንድ ጅቡቲን ያሸነፈ ቡድን 150 አንደኛ ላይ ነው 150 አንደኛ መሆኑ በስቶበት ከዛም በታች መወረደ የይቶ አው የእግር ኳሱን አሳይማ እግር ኳሱን እግር ኳሱን በተጨባጭ አሳይም አንድ አንድ አገራት ደሞ አንድ አንዴ ደሞ ምንድነው መሻሻሎች ደሞ በምን እንደተሻሻለ ይወዳጅነት ጨዋታ ሳታደርግ ከምንም ግጥሚያ ሳታደርግ ሌሎቹ ተጫውተው ሲሸነፉ ያንተ ደረጃ ካፍ ይላል እነሱ ስለሚወርዱ ስለዚህ የትኛው በአመራር ደረጃ እግር ኳስን አይገልጽም አዎ በአመራር ደረጃ ብዙ አመራሮች እስካሁን አይተናል እኔ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ብዙ ለውጥ አይቻለሁ አላለም ይሄ ልክ አንድ አንዴ ብልጭ የሚሉ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ባለፈው የአፍሪካ ዋንጫ አለፈንበት በጣም የኢትዮጵያ እግር ኳስ የተነቃቀበትን ግዜ እሱን ማንሳት ይቻላል ስለዚህ በሴካፋ ዋንጫ ነሳነበትን ግዜ ማንሳት ይቻላል ግን አሁን እኔ ብዙ ጊዜ ሴካፋ ላይ መካፈል ግዜ ማጥፋት ነው በየነ ነው ለምን ምስራቅ አፍሪካ ዞኑ ራሱ በጣም ደካማ ነው ለምሳሌ ኡጋንዳ በሴካፋ ይበላይ ነች ግን ለአፍሪካ ዋንጫ ያለፈችው ከ39 አመት በኋላ ባለፈው ከዛ በኋላ ግን ውጤት የለላት ስለዚህ የአፍሪካ የሴካፋ ውድድር እንደው ይሄ የከጎረቤታ አገራት ጋራ የልምድ ለውጥ ለማድረግ ይወዳጅነት ጨዋታ ማታገኘው ንድል እዛ ለመጠቀም ካለው ነው በስተቀር በዞን ደረጃ ግን እሱን ዋንጫ ብታነሰ እኔ ብዙ ጥቅም አለው ትርጉም ያለው ከዚሁ ወደ ቀጣዩ ሳኔድ እዚሁ ላይ ምንድነው አሁን የፕሬዝዳንት አይ ምርጫ አለ የፕሬዝዳንት አይ ምርጫ ሽኩቻው በጣም ብዙ ነው አንድ አንድ ቦታ እንደው ምናልባት እንደዚህ ነው ብለህም ታስቀምጠው መረጃም ባይኖር በተለያዩ ኢንፎርማል የሚሰማቸው ነገሮች አሉ ካምፔኑ ሪሊ ሆኖ እኔ ለምሳሌ ቅዴ ፕላኔ ይሄ ነው ብሎ ከማስቀመጥ በዘለለ ብዙ ነገሮች ገንዘቦች ይፈሳሉ የተለያዩ የቀስቀሳውንትን መልኩን የቀየረ ነው የሀገሪቱ ንግግር ኳስ ሊጣቅም በማይችልበት መልኩ ነው የሚሉ ብዙ ነገሮች አው እንደ ማህበረሰብ እንደ ህብረተሰብ ተሰማለህ ታያለህና አሁንም ቢሆን ምርጫው ላይ ይሄ ፕሬዝዳንት አይነ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቲ ምርጫው ላይ ምንድነው መጠንቀቅ ያለበት መራጩ አ ሁለት ነገር አለ አንደኛው ነገር ለዚ ምርጫ ምረጡን ብሎ መቀስቀስ ኖር አይደል የትም ቦታ ፊፋም ካፈም ላይ ይቻላል ምንም ችግር የለው ግን ምረጡን ብሎ ሲቀሰቀስ እንዴት ነው የሚቀሰቀሰው የሚመርጡ አካላት በተለይ ስቴክሆልደርስ የሚባሉት ክለቦችና ክልል ፌዴሬሽኖች እዛ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው እከሌ ምረጡን ሲል ምንድነው እቅዱ ምን ለምን እንደው ምረጡን የሚለው ምን ሊሰራ ነው እቅዱን ማቅረብ ከእቅዱ መነሳት አለባቸው ምረጡን ስለ አለ ብቻ መምረጥ ተገቢ ነው ብዬም ስለማላስብ ነው ስለዚህ ምንድነው ሊሰራ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ ቢያንስ ቢያንስ በቲዮሪ ደረጃ የተጻፈ ነገር ምንድነው የሚያቀርበው አንዳንዶቹ እኮ ሌሎች በጣም ትላልቅ ምርጫዎች ላይ የካፍም ፊፋም ላይ ሰጣይኮ ምርጫ ከመደረጉ በፊት የሚሰሯቸው ስራዎች ፐብሊሳይዝ ያረጋሉ ስለዚህ የሚሰሯቸው ስራዎች አስተዋወቁ ማለት በሌላ በሌላ አነጋገር ያንን ድምጽ የሚሰጣቸውን አካል የማሳመን እድላቸው ሰፊ ነው ማለት ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ እግር ኳስም ላይ ምርጫ ሲካሄድ የሚመለከታቸው አካላት በተለይ እዛ ድምጽ የሚሰጡት አካላት ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ለትልቁ ስል ለሊናቸው ሲሉ ነው መስራት ያለባቸው በቃ እሱን ካላደረጉ እግር ኳሱ ምለህ እኔ ስለወደድኩ በመርጠ ነገ ደሞ በመመረጥ እኮ ምትጸጸተው አንተ ነህ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ፋውሎች ብዙ ጥፋቶች ተሰርተዋል ስለዚህ ጥንቃቄ ተደርጎ የሚመረጠውን ሰው 
የኢትዮጵያን እግር ኳስ ያግዛል ተብሎ ካልተመረጠ በስተቀረ በኋላ ጥፋቱ የበለጠ ነው የሚሆነው በየነ ማሰቡ እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ለማየት ሞክረናል ከዚህ ውጪ ግን ለምሳሌ የፕሬዝዳንቶች ይቀያየራሉ ቀደም ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የስራ አስፈጻሚ ሰዎች እንደዚሁ አሰልጣኞች እንደዚሁ ሌሎች የቴክኒክ ሰዎች የቴክኒክ ኮሚቴ ሰዎችም እንደዚሁ ነገር ግን የኢትዮጵያ ግር ኳስ ከፍ አላለም አንዴም ወደ ኋላ ብንመለከተው ሁላችንም ምናልባት የምንስማማበት እግር ኳሳችን እታች ወርዷል ለዚህ ደግሞ ስልጣን አሁን ነው በተለይ ደግሞ ጂኬ ሚል ነገር አለ ምናልባት እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቆይታችን የጨዋታ ህግ ይቀየርና ከመጣየቅ ወደ ውይይቱ ምንገባ ይመስለኛል በጣም አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ብዬ ስለማስብ ነው ማንዴ እንግዲህ ስንመለስ ከረፍት በዚህ ጉዳይ ላይ በስፋትና በጥልቀት ነው ይድበታልን ብዬ አስባለሁ ተመልካቾች ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ አጠቃላይ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር እንደዚህም ስልጣናን በተመለከተ የምናነሳቸው ነጥቦች ኖር አሉ ከረፍት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ለን አብራችሁን ቆዩ እየተከታተላችሁም ትገኙት የኤቢኤስ ስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ተመልካቻችን ከረፍት ተመልሰናል እየተነጋገርን ያለ ነው ደግሞ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ችግር ጉዳይ ላይ ነው እናልባት አሁን በቀጣይነት የምናነሳው ደግሞ የእግር ኳስ ስልጣናችን ምን ይመስላል ወደ ኋላ ተመልሰን ለመቀኘት ንሞክራለን አሁን የቆምንበትስ ወደፊትስ የኡነት እግር ኳሳችን ዲቀየር ካስፈልገ ምን አይነት መንገዶችን ወይም ስልጣናዎችን ለንከተል ይገባል በዚህ ዙሪያ እንግዲህ ከማን ደፍሮ ታደሰ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማንዴ እንደው ለመግቢያ ያህል ቀድም ማንስቻለሁ እንጂ በተመለከተ ብዙ ጊዜ አሰልጣኞች የተለያዩ ሰዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ይዘውት ቀደም እንደተቀስቀው ለምሳሌ ካለፉ ዘጠኝ ጨዋታዎች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሸናፊ የሆነው ጅቡቲ ላይ ብቻ ነው ከዛው ጫሉት ቡድኖች እንግዲህ ተሸንፈናል ይሄ ውጤት ላለፉት በርካታ መታት የሚጠቀስ ነው በዚህ ደረጃ ብዙ ልዩነት አለን ብዬ አላስበም ግን እንደ መፍትሄነት አንድ የሚቀመጥ ነገር አለ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቁ ችግሩ የስልጣና ችግር ነው ለኛ ችግር ሱጥሩ አይደለም በሚል ጂኬ ለመፍትሄ አማራጭነት ቀርቧል በርካታ መንጨቃጨቂያ ወይም ደግሞ መነጋገሪያ ሐሳቦችም እስከመሆን ደርሷል እንደው በዚህ ዙሪያ ስልጣናችን ለምን ነው ወደዛ የማይሞከረው ይሄ ስልጣና ስድ ለማይሰጠው ለምን ነው የሚል መነሻ ሐሳብ ይዘን ከሱ እንጀምር አው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያው መሰረታዊ ችግር የኢትዮጵያ እግር ኳስ እስከ ዛሬ ድረስ ባለፉት አመታት የነበረው እግር ኳስ ስሙ ማን ነበር እግር ኳሱ ስልጣናው ማን ነበር የትኛው ነበር ስልጣናው ጉራም አይሌን ብዙ ጊዜ በጣም አንድ አንድ አሰልጣኞች ረጅም ኳስን ይመርጣሉ አንድ አንዶቹ አጫጭር ኳሶችን ይመርጣሉ አንድ አንዶቹ ደግሞ ከበረኛ ኳስ ተመቶ ጎል እንዲቆጠር ይፈልጋሉ በጣም የተዘበራረቀ አሰልጣኞች እንደሚመጡበት እንደሚመጡበት አጫውትና ያዋጣናል ውጤት ያስገኝናል በሚሉት እስከ ዛሬ ቀጥሏል። ስለዚህ አሁን እሱን ይሄ ነው ችግሩ ይሄ ነው ብሎ ለማወቅ መጀመሪያ እነዚህ ውጤት አለመምጣቱ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ የተሸነፈንባቸው ጨዋታዎች አሉ በዛው መጠን ደግሞ አስጨብጭበን ያሸነፈንባቸው በርካታ ጨዋታዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህ መለየት መቻል አለባቸው። ይሄንን ለመለየት ጥናትን የሚያስፈልገው ያንዳንዱ ጨዋታ ለምሳሌ ባለፉት 60 አመታት የነበረ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጉዞ ምን እንደሚመስለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለምን እንደነው ውጪ ሲያላመጣው ውጤት ለማምጣቱ ስልጣናው ነው ያስራር ስርዓቱ ነው ማኔጅመንቱ ነው ምን እንደነው ይሄ አገር አቀፍ ደረጃ ሲስተም መኖር አለመኖር ነው ምን እንደነው ተብሎ እሱ መጀመሪያ ሳይጠና ገብቷል እንትኑ በሽታው ሳይታወቅ በሽታው ሳይታወቅ መዳኒት እንደማዘዝ ነው ስለዚህ ይሄንን መሬት አውርደ ይሄ ችግር አለ ይሄ ይሄ በዚህ ችግር መሰረት ይሄ ስልጣና አዋ ይሄኛውን ያለብን ችግር ለዚህ መፍት የሚሆነው ይሄ ነው ብለ በሽታውን ታውቋል ለማለት ነው አለበለዚያ ግን አሁን እኔ እኔ አሁን እንትና ይሄ የትኛውም ታክቲካል ፍሎዞፊ የትኛውም ታክቲካል ፍሎዞፊ መጀመሪያ መጀመሪያ ያለብን ከችግሩ ከጥናቱ ነው ችግሩን ስናገኝ 90 ከመቶ መፍቴውን እናገኛለን የሚል እምነት ነው ያለኝ ምናልባት እንግዲህ እዚ ላይ አንድ አንድ ያውለይነቶች የሚጠበቅና ይኖሩናል ለም ኖ ፕሮብለም እሱ ላይ እንግዲህ አሁን አንደኛ እስካሁን ላይ መጣንበት መንገድ ትክክል አይደለም ተብሎ ከታመነ ወይ ማንተ ካልከው በመነሻነት ለነሳልና 60 አመት የመጣንበት መንገድ ከሽንፈት ውጪ ማሸነፍን አላመጣለ ነው 60 አመት የመጣንበትን መንገድ ወደ ኋላ ሄደን سنመረምረው የሚጨበጥ ነገር የለው በሚል ገልጸዋል ያ ከሆነ 61 አመት መሄድ ስለሌለብን እዛ ከአባቢ ላይ ስልጣናው ላይ ያሉ ሰዎች ቦታውን መልቀቅና 
በማኑዋል ደረጃ ተቀምጦ ይሄ ቢሆን 61ኛው አመት ላይ ይሄንን ብንሞክረው የሚል የጂኬ እግር ኳስ ፍልስፍና ወይም ስልጣና በአማራጭነት ቀርቧል ለሱ ድሉ ለምን እንደሆነ የማይሰጠው የመጀመሪያው ነው ሁለተኛ ጥናት በተመለከተ በተለያየ ጊዜ በእግር ኳስ ህይወታቸው የኢትዮጵያን እግር ኳስ ተጫውተው ያሳለፉ ሰዎችን ምሳሌ ልጥቀስልህ ከዚህ በፊት ምናልባት ስብጥሩን ባላንስ ለማድረግ በተለያዩ ክለቦች ያለፉ ግንማኝነታቸውን የሰጡ ተጫዋቾች አሉ ምናልባት እኔ እንደውም ፕሬዝዳንታዊና ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ምርጫው ላይ የነዚህን ተጫዋቾች ጆሮ መስጠት አለመቻል በራሱ እንደ ትልቅ ድክመት ነው መመለከተው ለውጡ ሪል ለውጡ መሆኑም ያለበት እግር ኳሱን ወይም ደግሞ ተጫዋቾቹን መስማት ያስፈልጋል ምናልባት እንደ ስብጥር ላንሳል ለምሳሌ ነጋሽ ተክሊትን ከዚህ በፊት ዚው ስቱዲዮ ኢንተርቪው ያደርገው ነበር እሱ ያስቀመጠው ምንድነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኤርትራም ሆነ የምስራቅ አፍሪካ ችግር አሁን አሁን እንደገባኝ ቦዲ ኮንስቲትዩሽናችን ወይም ሰውነታችን ሰውነታችን የተገነባበት ወይም ቢሁል የተደረገበት የሰውነት ኮምፖዚሽን ላለው ስልጣና ከፈረንጅ የቀዳል ለማጣነው ስልጣና የሚጠቅም ለኛ የሚጠቅም አይደለም ያ የምንቀዳው ነገር ተጫዋቾቻችን ጎርቷል በሚል አስቀምጦታል እንግዲህ ነጋሽ ተክሊት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ የነበረውን ድርሻ ማንም ሰው የሚያስታው ሰው ነው ከዛ ውጪ እንደዚሁ ለምሳሌ አብይ ሃይማኖት አስቴር ባንክ ኢትዮጵያ ባንኮች ነበር የመጣንበት ነገር ተበላሽቷል ስልጣናችን ይቀየር ይሄ ነው መፍትሄው በሚል አብይ ሃይማኖት ከባንክ አስቀምጧል ሚካኤል ሽፈራው ከትራንስ ኢትዮጵያ ይሄንን አስቀምጧል የኢትዮጵያ ወጣት ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነበር ነው ጋርዚያ ያቶ ሚካኤል ሽፈራው ቡና ተጫውቷል ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውቷል ባይ ዲፎልት አንድ አንድ እንደውም ቅዱስ ጊዮርጊስ እንትን ካደረግን በኋላ ያ ስራት ቡድን ውስጥ ዲላ እንዳጠልዝ ብራኑ ፈያራ እንዳጠልዝ በሚል ሜዳ ውስጥ ከነሙል ዓለም ጋር ሆነ ያንን እንቅስቀሳይ ተግባራዊና አድርገው ነበር ሶ አዋጭ ይሄ ነው የሚል በነገራችን ላይ ሙሉ ዓለም ረጋሳም በቅርብ ጊዜ ባደረገው የሬዲዮ ቃለ ምልልስም ይሄኑ ነው ያስቀምጠው ስልጣናችን መቀየር አለበት ለኛ የሚሆን ስልጣን አይደለም የሚል እንግዲህ አሁን ማውራ ስለ ጂኬ ነው ከዛው እጭ ተካበዘው ዲ ግብጽ ላይ አራት አምስት ግቦች ይቆጠሩበት ነበር ይሄ ከምን የመጣ ነው ስልጣናው ስተት ነው እኛ ያለን ቦዲ ኮንስቲትዩሽን ከመራውና ሰሜን አፍሪካ ሀገሮች ጋር የተለየ ወይም ደግሞ ለዩ ስለም ያነሰ ስለሆነ ያንን ማካካስ የምንችለው በዚህ ስልጣና ነው በሚል በዛው ውስጥ ያለፈው ጂኬ ተጫዋቾች ጂኬ መሰረታዊ መፍትሄ ነው በሚል መፍትሄ ቀርቧል በገነና ማካኝነት እንግዲህ ማኑዋል ተቀምጧል ለምን እንደሆነ ማይሞከረው ለምን እንደሆነ በሩ የሚዘጋበት ነው መነሻ ሐሳቡ አው እነዚህ አሁን ሄ ጂኬ የሚባለውን ታክቲካል ፍልስፍና ወደ መሬት ለማውረድ የመጀመሪያው ነገር አሁን ከጂኬ ጋር ታይዞ ሄ በጣም ፈጠን ያለ አጭር ኳስ በፍጥነት እየተቀባበሉ የሚሄድ ያው እንደ ተለመደው ሞር ኦፍ ወደ ቲኪታካ ያመዝናል ለሚባለው ነው ቲኪታካ ያመዝናል ለሚባለው ቲኪታካ ግን እዛ ጋር ጂኬ ጋር እንዳለው አይነት ፍልስፍና አይደለም ቲኪታካ የራሱ የተለየ ፍልስፍና አለው ስለዚህ የ ጂኬ የሚባለው ፍልስፍና እሱን አይሞከርም ማለት አሁን ሁሉ ግዜ በጣም በስፖርት በስፖርት ሳይንስ ላይ ትልቁና መሰረታዊ ነገር ፕሮሰስ አለ ድርገት ድርገት ፕሮሰስ አለ ለምሳሌ በጣም ዓለም ላይ ዝነኛ ከሆኑ ተጫዋቾች ጀምር ሁሉንም ስትመለከት እድገታቸውን ጠብቆ ነው የመጡት ታጅ ላይ ድርሰው በየዓለም ጀግና ተጫዋች ስኬባሉ ድረስ እድገታቸውን ጠብቆ ነው የመጡት እና ሜሲ እና ሮናልዶ ሁሉ ማንሳት ይችላል ስለዚህ እነዚህ ተጫዋቾች ስልጣናውንም አብረው ነው እየሰለጠ ነው የመጡት ስልጣናውን ለምሳሌ በጣም ዓለም ላይ በዚህ በተለየ ፔፕ ጋርዲዮላ ሁላችንም የምናስተውሰው በጣም ጥሩ ጨዋታ ይዞ የነበረው በባርሴሎና ለአራት አመታት አጥቄ ለም የሚል ምነቴ ፎልስ ነምበር 9 የሚለውን ፍልስፍና ይዞ ሲመጣ እነዚህ ተጫዋቾች በሙሉ አሁን እነዣቪን ፔድሮን ኢኔሽታን ምናም ቡስኬትን እነሱን ስታነሳ እነሱ አካዳሚ ላይ ነው ስራቸውን የጨረሱት ስለዚህ አካዳሚ ላይ ስለጨረሱ ቀጥታ ዴልቦስኬ ሉይዛ አራጎኔት ይሄንን ቤራይ ቡድን የእንትናን የባርሴ ከባርሴሎና የተገኙ አብዛኞቹን ተጫዋቾች ሲመጡ ስራቸው አልቆላቸውን የመጣው ክለብ ላይ ክለብ ላይ አልቆላቸው ያልከኛለሁ አሁን ያለው ስልጣና አሁን አሁን ያለው የ60 አመቱ ስልጣና ከታች ጀምሮ ቢሰራበት ውጤታማ ሊሆን ይችላል ነው ያልከኛለሁ ወይስ ጂኬን መሞከር ያለበት ከታች ነው የሚል ነው ቅርጽ ያያዝ ነው እንደነ ሄድ ነው እኔ ምንድነው ምለ መሰለ ታዳጊዎች በተለያየ ጊዜ ተሞክረዋል በኢትዮጵያ ፕሮጀክት ተደርጓል የክልል አግራቀፍ ካን አንደር 17 ምናምን ተብሎ የመጣው ጤት ስለሌለ ሳይንስ ደግሞ በተግባር ማሳየት ስለሆነ ይሄ የመጣው 
ይሄ ፕሮሰሱን አይተኖ ለ60 አመት ስላልሰራ የተሻለ አማራጭ ፕሮቭድ ሊዮን የሚችል ሳይንስ ቀርባል ነው ጂኬሚዝ ሳይንስ በነገራችን ላይ ይቅርታ ስለአቋረጥ አይ በእንትኑ አሁን ለምሳሌ አሁን እስከ ዛሬ የመጣንበት አከድ የትኛው ነው ይዘን የመጣነው ነው የትኛው ነው ጌቱን ነው ያመጣው አሁን አሰልጣኝ ሲመጣ ለምሳሌ ባሬቶ ሲመጣ የሚጫወተው ጨዋታ አጭርኳስ በፍጥነት መሄድ በኢንዱራንስ በስፒድ ይሄ ቤዚክ የሆኑ የፊዚካል ፊትነስ ኤለመንቶችን ይዘ እሱን ይዘ መሄድ ነው የሚል ፍልስፍና እና ይዞ መጣ ብራዚል ድረስ በሄራይ ቡድኑ ወስዶ አሰለጠነ ኦኬ እንደገና ደሞ ቶም ሳይንቲፊክ ደሞ ሲመጣ ኳስ በ3 ኳስ ሄደ ጎል ማግባት ነው የሚል ይዞ መጣ ኢትዮጵያን አሰልጣኞችን በርካታ አሰልጣኞች የራሳቸውን ፍልስፍና ይዘው መጡ ስለዚህ እስከ ዛሬ የነበረው የሚባለው የትኛው ነው ነው አሁን እስከ ዛሬ እስከ ዛሬ የነበረው እሱ ልካለ የበስተቀረ እሱ ስተት ነው ማለት አይቻለ መለየት አለብህ የትኛው ስልጣን አለ ስም የለው ስም የለው ምኩ አሁን እስከ ዛሬ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አዲስ አበባ ላይ በ1986 አመተ ምህረት ናይጄሪያን መንግስት ወርቅ ይዞ አራት ላንድ ሲያሸንፍ ደካማ ስልጣን አለው አልተባለ አይደለም እንዴ ምን ያህል ጊዜ ነው ግን አሁን ያ ናይጄሪያን አጠቃላይ በትመለከተው 56 ብላ የግብድ አለብን አሁን እሱ በአጠቃላይ ድምር ውጤት አለበት ኮንሲስተንሲ ኢምፖርታንት ስለሆነ አሁን እሱ ተገቢም ነው አንድ አንድም ቡድን አንድ አንድ ውጤት የስፖርትም ውጤት ሜጀር የሚደረገው የመጀመሪያው የመጨረሻው ነገር ወጥነት ያለው በተክታታይ ውጤት ለምሳሌ ጋርዲዮላን እንደው ጋርዲዮላ 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 ይል የነበረው ዓለም ለአራት አመታት በበላይነት ስለያዘ ነው ኮንሲስተንሲ ያለው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋር ያለው ችግር የቱ ነው ችግሩ የትኛው ስልጣና ነው ስልጣናው መጀመሪያ መለየት አለበት ከዛ አሁን የኛው ስልጣና መጥፎ ነው ያኛው ጥሩ ነው አይደለ ስልጣናዎች ችግሮቹ በደንብ ካልተለዩ በስተቀረ የኛው ስልጣና ትክክል ነው ብሎ ድምዳሜ ላይ መدرس ትክክል አይደለም ነው ለምሳሌ አሁን አንተ ያልካቸው ቡሃቢነት ያስቀመጥካቸው ሰዎች አሉ ሌሎችን ማንገል ማየት ያስፈልጋል ለምሳሌ አሁን ስልጣናው መቀየር አለበት አለ ነጋሽ ተክሊት ሚካኤል ሽፈራው ተካበዘው ኦኬ ጥሩ ነው ፐርሰናል ነው አስተያታቸው ይሄ አስተያታቸው አዝ ዘ ሴም ታይም ደሞ ኖ ኖ ኖ እስካሁን እኛ አሰራሩን አልቻልንም እንጂ ያለው ስልጣና ተገቢ ነው የሚሉ ሌሎች ደሞ ተጫዋቾች አሉ አይደለም እንዴ ስለዚህ ተገቢ ምን ነው የሚሉት ተገቢ ማይደለም ነው የሚሉት ሁለቱም ግን ፕሩፍ ማድረግ አለባቸው በምን በማስረጃ አማስረጃው ምን አልባት ማንዴ እዚ ላይ ለመጥቀስ ማስረጃው ላለው 60 አመታት ባለው ሁኔታ ወይም ባንዳውጣው ጨዋታም ተጫውተን ውጤት ማምጣት አለብን ጥሩ ነው የሚሉ እንዳሉ በዛም በዛኛው በኩል ደግሞ የመጣን በትክክል አይደለም ይላሉ ብለናል ማስረጃው አንድ ነገር ነው ውጤቱ ነው ስለዚህ አሁን ባለው ሁኔታ እየጠለዘን ለ60 አመታት መተናል ስለዚህ አሁን እኔ አንድ ተጫዋች አሁን ያለው ነገር ጥሩ ነው በዚህም ቀጥል ሲል ምን አምጥታል በዚህ ባለው ነገር ባለው ነገር ላልለው ወይም በየጠይቀው አለው ሲጠይቅ ምንም የለም እሱ ማይመልሰው አንተ መቋሁን አንድ ነገር አስቀምጣል እስካሁን የመጣንበት ነገር እንዲ ነው ብሎ የሚነገር አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አይደለም ያ ማለት ሮንግ ነገር ውስጥ እንዳለ አልተጠናም አዎ ጥናት ምን የትኛው ትክክል ነው የትኛው ትክክል አይደለም የማን የትኛው ነው ጨዋታ ስተት የትኛው ምክንያቱም ባለፉት አመታት ውጤት ያመጣንባቸው ያስጨበጨብንባቸው ጨዋታዎች አሉ። እሱ ትክክል ነው ካልን? መስመንቱን ልንስት ነው። ነው አጠቃላይ ያስጨበጨብንበት ጨዋታ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ምን ለተመልካቹ ሁሉም የሚያቀው ነው። ምን ያህል ጨዋታ ነው ብትል በቁጥር ነው ሊቀመጥ የሚችለው ውጤታችንም በአፍሪካ ዋንጫ እና ዓለም ዋንጫ ተሳትፎ የሚታወቅ ነው። ይያልኩ ያለሁት ለቶውና ለምሳሌ አሁን ያለውን ስልጣና ግለጻው በየብለህ በቀደም መልኩ ቀደም በጠቀስ ከመልኩ ነው ተስቀምጠው ያ ማለት ምንድነው አሁን እንዲህ ነው ተብሎ የሚገለጽ የሚቀመጥ ነገር ምንም የለም የሚል ነው ያ ከሆነ እኔ ይያልኩት ያለሁት ይሄ ነገር ራይት አዌ ነው መቆም ያለበት በቃ የሚጨበጥ ማይዳሰስ እጄ ሌለው እግሬ ሌለው ነገር ላይ እንዳለን ፊል ካደረግና ከተስማማን ምንም በማናቀው ነገር ውስጥ አንድ ቀን ሞር መሄድ የለብን መቆም መቻል አለበት ወራስ ግን እምን ሄደው በዚህ መንገድ ነው የሚጨበጥ የሚዳሰስ ነገር አለው ይሄን ብንከተል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሁን ካለበት ችግር ሊወጣ ይችላል የሚል ማስረጃ ይዘው ይመጡ ሰዎች አሉ። ወይም ደግሞ እስከ ማኑዋሉ ተቀርጾ ወይም ደግሞ ይሄ ስልጣና ኢምፕሊመንት ወይም ሊተገበር ይገባል ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ለነሱ ጊዜ መሰጠት አለበት የሚል ነው። በዚህ ላይ ተሄድበት አለ ህረፍት አድርገን መለስ ተመልካቾች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የስፖርት አሜሪካ ዝግጅታችን ነው ማንደፍሮ ታደሰ ዝ ስቱዲዮአችን ይገኛል። 
በኢትዮጵያ ሀገር ኳስ ዙሪያ እንደዚሁም ስልጣናውን በተመለከተ አንዳንዴጥዎችን ያነሳነው የEBS ሶስቱን ቻናሎች ማለትም EBS HD EBS ሲኒማና EBS ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮክ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የEBS TV ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በEBS HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በEBS ሲኒማ እንዲሁም ያገሩን ሙዚቃ በEBS ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለም አቋራጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የEBS ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጥ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢብኤስ ቴሌቪዥን